مرحبا وكيف الحال؟ الفيتامين بي 12 من أهم الفيتامينات اللي لأهميته موجودة في كل الأطعمة الحيوانية لازم ما يمرق يوم ما ناخذ منها نصيب. الفيتامين بي 12 مسؤول عن عملية انقسام الخلايا فهو اللي بيعمل على بناء المادة الوراثية الـ DNA. الفيتامين بي 12 هو المسؤول عن جزء كبير من العمليات العصبية وحتى ينبنى الملاي ميلين شيت اللي بيغطي الأعصاب ضروري يكون في بي 12 مع البي 1 مع بعض. الفيتامين بي 12 من أهم الفيتامينات لعملية صناعة كريات الدم الحمراء وهو فيتامين ممتاز لإنتاج الطاقة في الجسم. في كل الحالات رغم إنه معظم الناس بياكل حيوانات لكن مش بس النباتيين بيعانوا من نقص الفيتامين بي 12. النباتيين عندهم نقص دائما بالبي 12 إلا إذا أخذوا مكملات لكن برضه جزء كبير من كبار السن تقريبا 20% من كبار السن عندهم نقص من الفيتامين بي 12 بكل بساطه لانهم المعده عندهم ما بتفرز حمض المعده كما يجب فلازم ياخذوا معها خل التفاح اللي عندهم التهابات في الامعاء والجهاز الهضمي عندهم سيلياك ديزيز اللي عملوا قص معده او تحوير مسار هدول الاشخاص دائما عندهم نقص في الفيتامين بي 12 الفيتامين بي 12 برضه بيعاني منه السيدات المرضعات والحوامل وحتى الأطفال إذا كان في الأكل طبيعته سيء أو إذا كان الناس بياخدوا مضادات الحموضة بحلقتنا لليوم رح نحكي عن أعراض اللي بتكشف من خلالها انخفاض الفيتامين بي 12 في دورتك الدموية هلأ نتيجة هذا الانخفاض بتطلع أعراض من أعراضها تلف في الأعصاب ولا إذا أنت ضليتك ساحب عليها طناش توصل لمرحلة من التلف في الأعصاب لا يمكن حتى إعادة شفائها وبصير الخدران والتلف اللي فيها ملازمك ابد الدهر. بتعرفوا مين اكثر الناس اللي بيعانوا من نقص الفيتامين بي 12 والفيتامين بي عموما هم مرضى السكري للاسف. اكتب لي بالتعليقات ايش من اعراض الفيتامين بي 12 اللي حتشوفها خلال الحلقه بتعاني منها؟ وهل انت مريض سكري من الاشخاص اللي اكثر عرضه للاصابه بهذا النقص ولا لا؟ اكتب لي بالتعليقات خلينا نتناقش في كل ما يتعلق في الموضوع في حلقتنا لليوم في البدايه جيب ورقه وقلم فنجان قهوه خلينا نكتب ونسجل كل التفاصيل أول أعراض اللي بدنا نناقشها اليوم هي ظاهرة الضعف الجنسي المرتبطة بنقص الفيتامين بي 12 حيث بينت دراسات من الأشخاص اللي عندهم فق نقص في الفيتامين بي 12 بكون عندهم فقر في الدم وبالتالي بنعكس على كمية الأكسجين اللي بتروح للأعصاب والأعصاب عم تتلف فبالتالي هدول الأشخاص بكون حتى الجهاز العصبي اللي بيعطي الإشارات للأعضاء التناسلية كومبريمايزد فبصير إحساسه ورغبته الجنسية بتنزل شغلة الثانية إنه نقص الفيتامين بي 12 بيرفع المادة السامة البروتينية الهيموسستين اللي بتأثر سلبا على قدرتك الجنسية أضف إلى ذلك إنه الأشخاص اللي إصابوا بكورونا لاحظوا إنه لما يخلص من المرض بكون عنده الفيتامين بي 12 في أضعف مراحله وهذا من الأسباب اللي بتخلي بشكل عام الأشخاص اللي أصيبوا بالجائحة وبهذا الفيروس بيخلصوا من الفيروس ضعيفين جدا جنسيا ما عنده رغبة نهائيا وإن كانت موجودة قدرته حرفيا بتوصل للصفر للانتصاب فديروا بالكم بأنكم تحافظوا على أنكم تأخذوا مصادر غنية من الفيتامين بي 12 لما بتكون مخلص من الجائحة أو أنه أنت عندك ضعف جنسي فمن الأساسيات يكون الفيتامين بي 12 عندك كويس أما العرض الثاني فهو شحوب البشرة وممكن يوصل إلى صفرار الجلد وصفرار بياض العين طبعا بكل بساطة لأنه نقص الفيتامين بي 12 بيعمل فقر الدم الخبيث وفقر الدم الخبيث بكون فيه كريات الدم الحمراء غير كاملة النمو بسبب نقص الفيتامين بي 12 اللي بيعمل على إكمال نمو الهيموغلوبين والمادة الوراثية داخل خلايا الدم الحمراء بالتالي بصير في عنا نقص في الأكسجين في الخلايا ف... ف... والنقص الهيموغلوبين هذا رح يخلي اللون البشرة باهت الإشي الإضافي أنه خلايا الدم الحمراء بتصير ضعيفة وضعف الخلايا الدم الحمراء معناته بتتكسر اسرع بتتراكم عمليه بتتراكم الماده الميوجلوبين داخل الدوره الدمويه ولانه الحرق قليل في جسمك بسبب الكبد التعبان من نقص الاكسجين بتتراكم المواد السامه هذه في الجسم وبنتج عنه اصفرار في الجسم كامل العرض الثالث لليوم بكل بساطه هو الصداع وفقدان القدره على التركيز كل من الاطفال والبالغين بيعانوا من مشكله الصداع اذا عندهم نقص الفيتامين بي 12 بكل بساطة الدماغ بحتاج إلى مصادر عالية من الطاقة وهو أكثر عضو في جسم الإنسان بيحرق طاقة، وإذا أنت عندك فقر دم معناته ما عندك كفاية من الأكسجين، معناته في عندك هبوط في الطاقة، معناته أكيد صداع. 
بينت دراسات انه الاشخاص اللي عندهم فيتامين البي 12 عالي هم اقل عرضه للاصابه بالصداع ب 80% وانه لما احنا بنعطي مكملات البي 12 بغض النظر كانت طبيعيه او صناعيه بتحسنوا بطريقه ايجابيه كثير. الشغله الثانيه انه الجهاز العصبي هذا لما عماله بتقلل الاكسجين بتقلل البي 12 الضروري لعمل الجهاز العصبي بصير يتلف الجهاز العصبي المركزي فبياثر سلبا على قدرتك على التذكر بتصير تنسى كثير بتبطل قادر تركز ولا حتى تقدر تكمل مهمات المفروض انك تعملها في يومك الطبيعي وحتى التناسق العضلي مع الدماغ والعصبي برضه بنضرب فيه مقتل لما يكون في أنا نقص فيتامين بي 12 اما عرضنا الرابع لليوم فهو الاحباط مع وظائف دماغيه عماله بتنخفض على الدوام مع نقص الفيتامين بي 12 بصير الشخص هذا يشعر بالاكتئاب والاحباط وهو مش عارف ليش مهما يغير نمط حياته مهما يطلع ينبسط على الفاضي كل بساطه لانه نقص البي 12 معناته تراكم الهوموسيستين الماده السامه المليانه بالفوسفور هذا الهوموسيستين بيعمل على تلف خلايا الدماغ والتلايا الخلايا العصبية بيعمل على تكاراكم الالتهابات في الجسم والتوترات الأكسوديتف ستريس بيؤدي إلى تلف المادة الوراثية داخل الخلايا وبالتالي موت خلايا جسم بشكل عام هذا الشخص أكيد رح يكون محبط على الدوام لأنه أساسا ما عنده طاقة حتى يستيقظ الصبح من دوامه أو من نومه لأنه بشكل عام في نقص في الأكسجين والحرق في كل خلايا الجسم العرض الخامس عندنا لليوم وهو خدران الايدي والاطراف اللي هي الاقدام والايدي كل بساطه لما انت بيكون عندك نقص في بي 12 معناته ما في مايلين شيت جديده تتصنع معناته بتتفرغ هذه المايلين شيت وظيفه هذه العقد الغلاف الموجود في الخلايا العصبيه يسرع من نقل السيال العصبي وبسرعه اكثر من 100 ضعف فانت اذا انت شلت المايلين سيت عن الاعصاب بصير السيال العصبي بطيء وبصير في خدران في الارجل والايدي مرض السكري اكثر ناس بيعرفوا هذا الشعور لانه دائما مرض السكري بسبب الميتفورمين اللي بياخذوه على شكل جلوكوفاج او غيره بصير عندهم نقص في كل طيف الفيتامين بي بلا استثناء وتحديدا الفيتامين بي 12 حتى لو ما اخذوا برضه الارتفاع مقاومه الانسولين ونقص التروية من من السكر لداخل الخلايا العصبيه بتتلف الملايين شيت هدول الاشخاص دائما بحسوا انه في خدران في ايديهم واجريهم ببطلوا يحسوا حتى ممكن تنحرق اجره من صوبه وتدفئه بدون ما يحس. ديروا بالكم هذا العرض اخطر عرض فيهم لانه مع استمرار الخدران وزيادته بصير في تلف في الاعصاب حتى بعد ما تاخذ الفيتامين بي 12 وحتى بعد ما تشفي السكري بضلوا الخدران ملازمك مدى الحياه مدى الحياه ويا ريت يضلوا خدران ما ينتقل لمرحله الالم لوقتها بتصفي ما تقدر تعيش بدون مسكنات أما العرض السادس لليوم فهو احتقان والتهاب واحمرار اللسان والفم بتلاحظ عند هدول الناس اللي عندهم نقص حاد في الفيتامين بي 12 إنه لسانه أحمر زي الورد ومنفوخ زي البالون بكل بساطة بسبب نقص التروية الدموية الجيدة اللي فيها أكسجين اللي بتخلي اللسان يجمع سوائل هدول الأشخاص للأسف ممكن يوصل فيهم التلف في الأعصاب لانه يصير في خدران في لسانه يعني حتى تفقد قدرتك على تستمتع بطعامك ممكن يكون السبب لانتفاخ اللسان واحمراره واحتقان الفم برضه كمان مش بس الفيتامين بي 12 ممكن يكون النياسين والرايبوفلافين الفيتامين بي 2 والبي 3 اضف الى ذلك انه ممكن يكون يصير في عندك مشاكل في العرض السابع لليوم المشاكل في الرؤيه وغباش غباش العين يعني اذا انت صرت بالتدريج بتشوف انه بطلت تشوف بشكل واضح وصرت تستخدم النظارات حتى تقدر تتمكن من الشوف وانت مش كبير بالعمر فاعرف انه ممكن البي 12 نقصه عم بتلف لك اهم اعصاب جسمك الشبكيه مع تلف الشبكيه بتبلش تفقد قدرتك على ايصال الصوره اللي انت عم تشوفها لداخل الدماغ من خلال الشبكيه وبصير في خباش في الرؤيه دير بالك وقتها فلازم بشكل عام تبلش مباشره تقيس البي 12 وتاخذ البي 12 سبلمنت العرض الثامن إلا لليوم وهو الإرهاق والشد العضلي وضعف العضلات هون مشكلة مركبة أول إشي أنت عم تتلف الأعصاب فبالتالي أنت مش قادر أنك تتسيطر على حركاتك العضلية يعني الأشخاص اللي بيكون فيهم تلف في جهاز عصبي الحركات الإرادية ولا إرادية في جهاز العصبي مرتبطة بالعضلي مرتبطة بجهاز عصبي يعني مع تلف الأعصاب أنت لما بدك تعمل حركتك ما بتكون متزنة يعني أنت ما بتقدر تمشي بخط انت راس معارف انك بدك ترسمه بايدك اذا انت جراح بتبطل تقدر تمسك اجهزه الاجهزه تبعت الجراحه اذا انت رسام تفقد قدرتك على الرسم الدقيق اذا انت رياضي بتقدرش تعمل حركاتك 
الاحترافية بنسبة نقص الفيتامين بي 12 والتلف اللي بيصير في الأعصاب اللي بتحرك هاي العضلات الشغلة الثانية نقص الأكسجين بسبب فقر الدم بيفقدك القدرة على القيام بحركات عضلية قوية ما عندك قوة لممارسة الرياضة بيصير عندك تعب وأرهاق عام بيصير في عندك ضيق في النفس بتحس أن نفسك دائما مخنوق بسبب ما في أكسجين بالإضافة أنه بيصير تسارع في ضربات القلب لما يكون جسمك ما عنده أكسجين شو بده يعمل الجسم؟ بده يتنفس أسرع تنفس أسرع معناته بدي أنبض أسرع عشان أنقل الأكسجين اللي مش قادر أنقله لبقية الجسم فأعراض فقر الدم المرتبطة بضعف الحركات وعدم التناسق العضلي الحصبي هذا شو معناته؟ أكيد نقص فيتامين بي 12 وفي الختام خليني أجاوبك على سؤالين دائما تسألوني يوم عن بخص الفيتامين بي 12 السؤال الأول متى أفضل وقت أخذ الفيتامين بي 12 وإيش نوعه اللي يفضل أخذه الشغلة الثانية هل بيعمل نقص الفيتامين بي 12 زيادة في الوزن والسمنة ولا نقصان في الوزن خلينا نجاوب السؤال الأول في البداية فأفضل وقت تأخذ الفيتامين بي 12 بكل بساطة صبح على الريق وما يكون قبلها أو بعدها في أكل حتى أنه تزيد من فرص امتصاص وكمية وكفاءة امتصاص الفيتامين بي 12 اللي بتأخذه الشغلة الثانية أن الفيتامين بي 12 هو من الفيتامينات البي اللي هي مسؤولة عن إنتاج الطاقة فإذا أخذتها بالليل ممكن تعارض قدرتك على النوم فخليها الصبحيات وأساسا وجبة الإفطار وجبة لا معنى لها فهي فرصة أنك تأخذ في الوقت اللي أنت بتكون صايم فيه الشغلة الثانية أنه الفيتامين بي 12 اللي بنصح تأخذ فيه اللي بيكون مكون من مثيل كولابامين وهذا هو الوضع الطبيعي للفيتامين البي 12 وأفضل وقت أو أفضل طريقة تحصل فيها الفيتامين بي 12 من خلال اللحوم الكبدة والكلاوي واللحوم الحمراء بشكل عام حتى البيض مليانين فيتامين بي 12 الشيء الأخير هل بيعمل زيادة في الوزن؟ هلا رغم أنه الطاقة عندك بتقل والحرق سرعته عندك بتقل لكن الاكتئاب والتعب النفسي والآلام والخدران اللي بيكون عندك بيفقدك الشهية كمان فأنت لا أنت بتصرف طاقة ولا أنت عندك شهية تأكل فعدم صرفك للطاقة المفروض يزيد وزنك بس لأنك ما بتأكل أنت بتفقد عضلاتك فبالتالي غالبا غالبا حسب نوع الدراسه وحسب الاشخاص في ناس بتزيد وفي ناس بتقل بس بالعال غالبا ما في تاثير ايجابي على زياده الوزن او فقدانه قد يكون انا ميال لانه ممكن تؤدي سلبا على الوزن فينزل اكثر ما انه يزيد بنهايه حلقتنا لليوم ان شفتوا معلومات بالفيديو مفيده اكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومه اكيد خير وزكاه العلم نشره واكيد ما تبخل على حالك بانك تنضم للقناه وتكبس عشرة الجرس حتى تجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك بنهايه حلقتنا اليوم اكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو اند فاستنج بنت وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات والتيك توك وكل ما في في الحلقه هاي من مراجع ومصادر موجود في التعليقات مثبت بالتعليقات موجود داخل صندوق الوصف واكيد اذا بتكون بنهايه حلقتنا اليوم تعرفوا معلومات اضافيه عن كل عائله الفيتامين بي 12 بكل بساطه تقدروا تروح تقدروا تقدروا تحضروا الحلقه اللي موجوده هون بشوفكم ان شاء الله في الحلقات القادمه بأمان الله مع السلامة باي